。你是来落井下石的，还是来雪中送炭的？我可以放弃对赌协议，不用你赔偿全部身家，也不会起诉你母亲。无条件吗？当然有条件。什么条件？你跟白雪结婚，搞一个盛大的婚礼，叶白两家正式结亲。白雪她有老公，她很幸福。你要干什么？白雪被你当众羞辱，她脑子受了刺激，她一个人跑到拉斯维加斯，随便找个人就嫁人，才十天就离婚。从她被你甩的那天起，就没有一天幸福过。我们全家也没有一天安生过。这一切都是有预谋的。你为了报复我，设下了这些圈套。欠债总是要还的，虽然晚了点，可是我跟白雪根本就没有感情，我们俩之间根本就没有爱情。你让我们结婚，你没事吧？我们要一个盛大的婚礼。换句话说，我们白家要的是脸面。至于幸福，我妹妹跟你结婚与否都不会幸福。既然她过得不好。别人也别想过，你他妈这是什么混账逻辑？我给你三天时间考虑。如果你愿意看到叶家家破人亡的话，哦，对不起，我问过主治医生，叶阿姨的病不能受刺激。虽然叶阿姨也是我的长辈，但是在商言商，如果你们不履行合同的话，我们还是会对叶阿姨提出起诉。如果你想保住你母亲的命。谁让你们进来的？下去。来。白云，我们俩从小一起长大的。我们俩从小一起长大，原以为可以维持一辈子的友谊，是谁毁了它？是你。不过没关系。我们做不成好朋友，但是还能做好亲戚。三天后，我来执行合同。是告诉我，贺家是我的，叶家也是我的，这些都是我的。但您没跟我说过，手上要沾血，要拿命来换这些。可天死了，贺文华被关了，叶琳娜现在危在旦夕。我怎么觉得我手上沾了好多血呢？您根本就不知道我想要什么。我想要的是凭我的智慧，靠我的能力。我不想手上沾血。李明爱，你干嘛总想这过程呢？我们要的是结果。再说呀，这要想成功，他总得付出代价，是吧？哎，过程不重要。结果最重要，所以现在的结果就是，我们两个的计谋得逞了，我们赢了。可这有什么意义啊？这怎么那么意义呢？你
你现在有钱了，你的家人就能过上幸福的生活，对吧？在这个世界上，唯一爱我、关心我、挂念我的人，是我妈妈。我妈这一辈子都在担心我，这不正好吗？你现在成功了，拿你妈妈绝对会为你骄傲的。她死了，是，啊？你说什么哥，今天公司里怎么都没人啊？贺岩呢？叶总啊？我姑在海鲜医院呢。重症室。医生说有生命危险。哎，干嘛？医生。里面是我婆婆，你让我进去看一眼吧。是你谁也不行，现在不能探视。哎，那她现在情况怎么样？有没有生命危险呀、啊？我求求你让我进去看一眼吧，行吗？她现在还在观察期，请你不要打扰病人过去两天，基本没有合眼。我不清楚发生了什么，但我知道你遇到大难处了。可你不能这样，不能躲着我。我们是世上最亲的人，我要和你一起，我们一起想办法，总是能想到办法的。只要人在，别的。都不重要，对不对？
，谢谢。你不能这么想。你母亲的病，并不是并不是你们计划之内的。葛天的死也不是你们计划好的，是吧？葛天跟这件事毫无关系，是吧？我不想解释什么，我只是利用合法手段击败对手。我相信你也输得起。合法手段，在法律上没有任何漏洞。这些天我一直在想，我舅舅什么都不缺，他为什么要这么做？还有你，高学历、高智商，可以说是前途无量，你为什么要干这些见不得人的勾当？你不理解，是因为你从小什么都有，你我生而不同，道义不同。这就是我们的区别，这就是我们的命。你的心中充满了仇恨。对不起，演员，我的悲剧不是你造成的，但你不幸成为牺牲品。你以为这就是结局吗？我父亲从小教我，作为一个男人，真正能够打败他的，只有他自己。只要你我还活着，总会看到结局的身体能好，其他的都不重要啊。但我得做出决定。你你要做什么样的决定？你说过，两个人在一起，如果一方不好，另一方也不会好。别是你，也别是我妈的命。我要救我妈的命。你到底想说什么？我不想你理解我，你也不用原谅我，是我对不起你。到底要做什么？你为什么不告诉他，你做了一个英明的交易，接受白氏的条件，跟我结婚，这样白氏就不会追究你母亲的责任。走吧。
想着没我的日子，你是怎样的孤独？你会不会忽然的出现在街角的咖啡店？想和你见一面，看看你最近改变，不再去说从前，只是寒暄。对你说一句，只是说一句。
了吗？我现在在机场高速路上边，给你们看一下北京的天气，还有北京塞车。嗯，宝宝没有去旅游，宝宝是去接人的。对，这一个大美女哦。嗯，你们想看美女啊？嗯，那得给宝宝刷礼物，要不宝宝会生气的。你们竟然在宝宝的直播间想看其他美女，谢谢谢谢萌萌的游艇，谢谢，好吧，那就给你们看一眼美女吧。噔噔噔，就是这一位，知道他是谁吗？他就是现在北上广最火，嗯，火遍了全世界、全宇宙的女生最喜欢的购物平台。朵朵网的创始人哦，朵朵姐，哒哒哒哒哒，朵朵姐，快给大家打个招呼。大家好，我是花朵朵，欢迎大家光临朵朵网。嗯，听到了吗？要多多支持朵朵网哟。朵朵姐，我现在可是朵朵网的忠实小朵朵。大家看，看我手上这个蝶恋花黄金戒指，这个就是朵朵网的限购款哦。大家赶紧去抢购吧！对了，朵朵姐，我超喜欢朵朵网的嗯宣传语，在全世界买买买，到朵朵网剁剁剁！下面请点击三 w 点朵朵点 com， 记住了吗？哎，对了，姐，你这次回来办公室打算租哪儿啊？这个我还没想好呢。啊，还没想好啊？那我帮你搞定吧。我在安居客上面可以找到很好的房源 ，CBD 商圈，交通特别方便。这种小事就交给我吧。这儿呢，谢谢了啊。啊，停一下！刚才那里有滞后，需要修改，记录一下。老大，您老是对我们这么高的要求，那我们老是陷在这一个项目里面。我们什么时候开发新项目呢？那说好的创新呢？那不能老是因为一个人说不好就全部否定吧？我跟你说过多少遍了，我们做游戏，用户体验是第一位。就算一万个人里面只有一个人说不好，我们也得改。现在竞争这么激烈，我们一定要把注意力放在细节上，细节决定成败。还有那个换子弹的键，颜色太浅太小，把它换大一号，换一个明显一点颜色。因为玩我们游戏的人不光是十几岁的小青年，还有很多成年人，我们要充分考虑到成年人的势力。OK， 不就是考虑大叔的势力？没错，就是考虑大叔的势力。大叔也是我们的主力消费群体，好吧。明天这个时候我来验收。如果你们连这点小问题都解决不了，以后就不要跟我玩了。老大，我们会按时完成任务的。我们不带您玩，您多寂寞呀。得。我去买了房子，也是萝莉安居客长给我挑的，现在正装修呢，等三万份，我就打算结婚了。嗯、你跟谁结婚呀、啊？谁不结婚是你说了算的吗？姐，那个我带你去卧室看，你看这是我专门为你挑的 loft， 现在可流行这个了。然后卧室我给你装修的可好了，姐，卧室在这边。姐，你看。这个窗户正对着花园，嗯，我超级喜欢的。还有这些装饰都是按照你的要求摆设的。不过我觉得哈，稍微有那么一丢丢的富，<笑>你觉得呢？要我说呀，你什么都不懂，你这一身倒是朴素啊。我姐这叫高冷范，懂吗你？
华德顿，嫁给我吧。姐，我不喜欢吗？这是怀旧吧？我以前有个朋友，也有这么一套葫芦娃。是吗？我是在朵朵网买的。哎，对了，姐，呃，现在房子问题解决了，是不是应该再给你配辆车呀？这样的话，上下班、出门、逛街都比较方便。不用，这里交通这么方便，我打车就可以了。啊，怎么可以呢？姐，你现在身份可是 CEO， 必须要有一辆车，而且啊，上班高峰特别堵，很难打到车的。嗯，我想想，有没有一款车既能衬托姐的身份，又不太过张扬？玛莎拉蒂怎么样？嗯，到时候挑一个低调一点的颜色。好，就这么说定了。你干嘛不回我微信啊？忙啊。瞎说！你这回我微信能花你几秒钟啊？你知道今天什么日子吗？记得。知道那你就早点回来，听到没？慧妍，你干嘛呢？慧妍，慧妍，你干嘛呢？慧妍，你在干嘛呢？慧妍，慧妍。是来朵朵网，不仅是创业元老，有股份，而且是技术大牛，就是 CTO 啊。CTO 是什么呀？首席技术官。哇，好溜啊！峰哥，赶紧签约吧。哎，行了，别瞎捣乱。姐，我呢，帮你肯定是责无旁贷，对吧？但是你也知道，我在严哥那块干了这么多年，这我。我怎么跟他说呀？哎呀，有什么不好说的呀？贺岩哥那么爱朵朵姐，肯定支持你啊！我刚才有说什么吗？小凤啊，我觉得你不用想那么多，你应该想想自己的发展前途。你们 IT 界吃的就是青春饭，以你现在的年纪，已经到了一个瓶颈期，如果不迅速转型的话，就会被淘汰。如果你的老板真心爱护你，他会理解的。我知道了，姐。哎，喝茶，喝茶。哎呦，没啥好茶啊，但是绝对是无公害。<笑>哎，你要不然你还是搬回城里去住吧，这条件这么差，怎么过呀？城里不还有公寓呢吗？哎，你现在就拿一百万现金给我拍着，我也不回城里去。哼哼，知道为什么吗？你看看这儿，啊，这蓝天白云的，这空气多好啊！哪像你们城里的？<笑>我不回去。哎，你看你现在这样，真是脱胎换骨了哈、啊。<笑>这不叫脱胎换骨，这叫落叶归根。
，因为我原来就是一个农村孩子。其实啊，就是打回原形。那说话别那么刻薄，好不好？好歹我也是你前夫。<笑>说正经的，嗯，哎，这个房地产圈可都等着你回去复出呢。真的，你干嘛呀？真打算扎这儿一辈子啊？人生绝望了。还复出，人啊，有的时候就像这一生就像一个陀螺一样，转的时候就停不下来，也不会想停下来怎么样。等你真停下来了，你该想了吧？我告诉你。脑子也僵化，想不出来了，就想安静安静。安静啊！你是能静得下来的人吗？你看，那你还是不了解我。其实我也不了解我自个儿。<笑>说白了就是人生没到这一步，真到这一步了，你就该想了。哎，你这一辈子绞尽脑汁、花费心血，你去争的、抢的，有那么重要吗？值不值啊？看来这个田园生活，把你变成了一个哲人了哈。哲人。哎，真的真的，你接下来打算怎么办啊？我呀，我还在，还在思考，等我想成熟了，我就告诉你。<笑>这是厨房，还行吧。一出来就是餐厅，这边是客厅、阳台，这是一个 loft， 上面是卧室，怎么样？还行吧？怎么塑造这么暗呀？一个单身女青年，要有点色彩，这么暗的颜色都冷死了。哎，亲爱的。现在可是盛夏，我开着空调呢。你看，别装傻。行了行了，别说我了。嗯，米娅今天表现的怎么样啊？哎，我跟你说啊，老师可喜欢她了，今天还给她一朵小红花呢。看把你乐的，哎，我简直不敢相信，你以前也是个金脸啊。等你有一天当妈妈了，你就知道你今天说的话有多幼稚。哎，对了，你开始上班了吗？别着急啊，得把时差倒过来。正倒着呢。哎呀，你说你自己一个人弄那么大一公司行吗？我跟你说，我们有一个团队，朱莉你知道吧？是我的联合创始人。我们在纽约读书那会儿啊，一直都在一起。我们俩挺投机的。朱莉呢，人品好，有经商的头脑，国内有资源。我们会发展的很好的，姐你放心吧。我都嫉妒了啊，还朱莉呢，都不要你亲姐啦。哎呦喂，亲姐，我最爱你。嗯，行吗？说真的，真不用我过去帮你吗？米娅才几岁呀，你舍得我还舍不得呢。再说了，你在伦敦挺好的呀，时尚前沿嘛，你肩负着为我提供第一手时尚信息的重任，你可不能擅自离岗啊。来，米娅，跟朵一问好。朵一 ，hello。哎，米娅宝贝好，你可想你了。过几天一就去伦敦看你，好不好？<笑>来，把试错纸给妈妈，我们要做干净的小宝宝，知道吗？知道。走，咱们上厕所去，跟朵一拜拜，亲亲朵一。朵一，拜拜。<笑>行了，行了，行了，你去忙他的事儿吧。那先这样，拜拜。你还想说什么？呃，路上开慢点，别那么着急，岁数不小了，别争强好胜了啊！我离六十还远着呢。倔老太。
你不回家，员工也不走，你付加班费吗？都在等你回家。什么意思？谁在等我？我妈也在。他来干什么呀？你们结婚五周年庆，你说他来干嘛？这个婚姻是个闹剧。你父母并不知情。这五年来，我们互不干扰。今天是怎么了？这五年，我父母一直想去你家看看，想跟你们夫妻俩一块儿吃顿饭。是我一直找各种理由拦着，因为我不想让他们看到我妹妹现在那样一个牢笼里，受尽了折磨。是谁造了这个牢笼？到底是谁在受折磨？贺爷。你是一个男人，你当初既然同意签那份协议，你同意跟我妹妹在一起，你就应该负一个男人的责任，负一个丈夫的责任。我是个男人，但我更是个人。我已经尽了五年的义务了，今天我不会跟你回去的。何爷，就当我求你。保税仓的事儿已经批下来了，多亏了奶大他爸说服了当地政府给了优惠政策。哎，你这发小啊，还真说得上是地头蛇，当地的事儿就没有他搞不定的。奶大嘛，在他那儿就没有大事儿。回到北京，什么感觉？跟想象的差不多。不是在抱怨我吧？我要是能找到比你能干的 CEO， 绝对不会哭着喊着把你拉回来。多多王是咱们俩的孩子，我是他妈妈。你就算不让我回来，我肯定也得回来，除非你想给他找个后妈。好，那就让我们在北京的蓝天下把咱们闺女喂肥了，养壮了，干杯，干杯。你们俩结婚已经五年了，打算什么时候要孩子啊？妈，你急什么？我都不急，这孩子嘛，总归会有的，是不是？嗯，我还小呢，我还没玩够呢。别给我打岔了，我问你，你跟贺岩现在到底怎么样？不会是他不想生孩子吧？<笑>怎么可能啊？贺岩他都听我的，对不对？放心吧，妈。我就这么跟你说吧啊，我跟贺岩吧，比你跟我爸，怎么说话呢？比我，比我婆婆跟老贺，嗯，我们关系都要好。我们不要说吵架了，我们这结婚五年吧，就连红脸都没红过，就放心嘛啊。